Quem me pagou quer exatamente o mesmo que eu, que isto acaba o mais rápido possível. Não, não, se vai matar alguém, mate-me a mim, por amor de Deus, mas poupa o meu filho, que ele não tem nada a ver com isto. Por amor de Deus, o meu filho, não. Pode oh, não, não acreditar em mim. Mas eu gostava que isto tivesse acabado de outra maneira. Tu já falaste com o teu pai sobre nós? Ainda não houve clima para isso. Ricardo, como é que tu dizes que queres ir viver comigo se nem sequer lhe contas que nós namoramos? Oh, Marta, nós tínhamos terminado, lembras-te? Lembro-me e também me lembro do porquê. Eu não quero ter a vida dificultada como o meu irmão e a Becas. Eu gosto muito de ti, mas eu... Eu não quero precipitar nada. Eu vou ter que levar agora para o hospital, mas dizem que o André está livre de perigo. E o sequestrador? Está morto? Cara de caso, não falaste o voo inteiro, o que é que se passa? Tenho andado um bocado descompensado. Deve ser por isso. O que queres dizer com isso, Miguel? Voltei a ter daqueles sonhos marados. Que sonhos? Sonhei contigo, porra. Outra vez essa conversa, pá, mas isso está grave, hein? Ah, pois está grave, claro que está grave. Ah, e neste sonho tu beijavas-me, aquilo era tão real que eu acordei todo enojado. Deves estar com o coração a chaltes, puto. Mas fazes bem. Ela é gira, atira-te. Não é bem assim. Ela pode ser aproximada do André, o tempo que lá esteve. É sempre uma possibilidade. Sabes que as mulheres têm tendência para gostar de gajos com problemas. Olha, já chegaram. Ai, bem-vindo à casa, <risos> querida Tu pregaste aos teus pais, é no momento. Nos pregaste a todos. O Miguel voltou a sonhar com aquela noite. Mas desta vez... Com muito mais detalhes. Estou lixado, Teresa. Estou lixado. O que é que tu tens, Miguel? Estás um bocado em baixo. Não tenho dormido muito bem. Mas só isso, não. também com tudo o que se tem passado, é natural, não? Ah, deixa estar. Vais ver que esta noite já dormes que nem um bebê. Sim, eu já vou descansar melhor. Bem, com licença. Tu não sabes quanto tempo mais é que ele vai ficar sem se lembrar do que aconteceu. Se ele continuar a ter esses sonhos, o mais provável é que ele perceba o que aconteceu na altura. Tu devias preparar-te para o que aí vem, pá. Não, não, Teresa, eu não estou preparado. Eu não estou preparado, Teresa, não estou. Mas já passou algum tempo. De certeza que a reação dele não vai ser tão exagerada como poderia ser se ele tivesse descoberto oh, na altura, não achas? Teresa, 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 sério, vê se mesmo tu não conheces o Miguel. Se ele perceber só agora o que aconteceu, então a raiva dele vai ser muito maior. É que trabalha a dona Rita Macieira? Sim. Quer dizer, ela não está cá, agora. Uh, ok, é, é que eu tenho aqui essas coisas para lhe entregar, mas que ela sendo assim... Não, 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 entregue-me a mim e a sua irmã é, dela, eu posso... entregar assim. Sim. São lindas. Sabes que flores é que são? Sei. São margaridas. São as flores favoritas da Rita. Mas aconteceu alguma coisa entre vocês que pudesse dar origem a esses sonhos? Não sei, não faço ideia. Mas houve uma noite destas que eu pedi demais e dormi na casa dele. Mas ele garantiu-me que não houve nada. Mas eu não me lembro nada dessa noite. Eu apaguei completamente. E assusta-me, já para não dizer outras coisas, assusta-me a ideia de ter acontecido alguma coisa entre nós e eu não saber. 